नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो एम पी एस सी वर्ड या आपल्या युट्यूब चॅनल वर आपले हार्दिक स्वागत मी निलेश पाटील आणि आज आपण बघणार आहोत वीस ते पंचवीस सप्टेंबर दोन हजार अठराच्या महत्वाच्या चालू घडामोडी मित्रांनो हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि आवडल्यास नक्की लाईक करा जर तुम्ही आमचे चॅनल सबस्क्राईब केले नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा तर मग बघूया महत्वाच्या चालू घडामोडी भारताच्या सजन बनवालला रौप्य पदक स्लोवाकियात सुरू असलेल्या वर्ल्ड ज्युनियर रेसलिंग स्पर्धेत भारताच्या सजन बनवालने रौप्य पदकाची कमाई केली आहे सत्याहत्तर किलो ग्रीको रोमन प्रकारात रशियाच्या इस्लाम ओपिवने सजनवर मात करून सुवर्ण पदकाची कमाई केली या स्पर्धेत मिळवलेल्या रौप्य पदकासह सजन ज्युनियर रेसलिंग मध्ये लागोपाठ पदक मिळवणारा पहिला भारतीय पैलवान ठरला आहे दोन हजार सतरा साली झालेल्या स्पर्धेत सजनने कांस्य पदकाची कमाई केली होती तसेच या सामन्यात रशियाचा इस्लाम ओपिवने सजन बनवल्लावर चांगलेच वर्चस्व गाजवले पहिल्या नव्वद सेकंदामध्ये ओपिवने धडाकेबाज खेळी करून सजनला मॅचच्या बाहेर फेकले यानंतर संपूर्ण सामन्यात ओपिवने आपले वर्चस्व राखत आठ शून्यच्या फरकाने बाजी मारली सजन व्यतिरिक्त पंचावन्न किलो ग्रिको रोमन प्रकारात भारताच्या विजयने ही कांस्य पदकाची कमाई केली आहे लैंगिक अत्याचारातील गुन्हेगारांची राष्ट्रीय पातळीवर नोंद देशभरातील लैंगिक अत्याचारातील गुन्हेगारांवर यापुढे करडी नजर राहणार आहे वीस सप्टेंबर पासून लैंगिक गुन्हेगारांची राष्ट्रीय पातळीवर नोंद ठेवली जाणार असून त्यांची अशा प्रकारे सविस्तर नोंद ठेवणारा भारत जगातील नववा देश ठरणार आहे देशातील नॅशनल रजिस्ट्री ऑफ सेक्शुअल ऑफेंडर्स मध्ये दोषी ठरलेल्या लैंगिक गुन्हेगारांची नावे छायाचित्रे निवासी पत्ता बोटांचे ठसे डीएनए नमुने तसेच पॅन व आधार क्रमांक यांचा समावेश राहील या माहितीत म्हणजे डेटाबेस मध्ये पहिल्यांदाच गुन्हा करणाऱ्या आणि सराईत गुन्हेगार मिळून सुमारे साडेचार लाख गुन्हेगारांची माहिती राहील अशी माहिती अधिकृत सूत्रांची मिळाली आहे गृह मंत्रालयाअंतर्गत येणारा नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो म्हणजेच एनसीआरबी हा डेटाबेस ठेवणार असून तपास आणि कर्मचाऱ्यांची पडताळणी यांसह विविध कारणांसाठी ही माहिती कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना उपलब्ध करून दिली जाईल केवळ भारतातील अशा संस्थांनाच ती उपलब्ध असेल वरून अनुष्का स्किल इंडिया या मोहिमेचे दूत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सुरू केलेल्या स्किल इंडिया या मोहिमेचे दूत म्हणून अभिनेता वरुण धवन आणि अभिनेत्री अनुष्का शर्मा या दोघांची निवड करण्यात आली आहे याबाबतची माहिती प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो कडून म्हणजेच पीआयबी कडून देण्यात आली सुई धागा मेड इन इंडिया या चित्रपटात अनुष्का शर्मा आणि वरुण धवन यांची प्रमुख भूमिका आहे देशातील प्रगतीवर आधारित हा पहिलाच चित्रपट आहे या चित्रपटात भारतातील कुशल आणि प्रभावशाली कारागिरांचे तसेच तळागाळातील कुशल कामगारांचे चित्र रेखाटण्यात आले आहे तसेच याशिवाय कारगिरांसमोर प्रश्न आणि समस्या मांडण्यात आल्या आहेत या समस्यांना हे कारागीर कशा प्रकारे सामोरे जातात हे दाखविण्यात आले आहे या चित्रपटाच्या पार्श्वभूमीवर वरुण धवन आणि अनुष्का शर्मा हे दोघेही स्किल इंडियासाठी काम करणार आहेत या योजनेअंतर्गत देशातील विविध भागातील कुशल कारागीर यांच्यासाठी वेळ देणार आहेत एकोणतीस सप्टेंबर हा सर्जिकल स्ट्राईक दिवस विद्यापीठ अनुदान आयोगाने म्हणजेच युजीसीने देशभरातील विद्यापीठे आणि उच्च शिक्षण संस्थांना एकोणतीस सप्टेंबर हा सर्जिकल स्ट्राईक दिवस म्हणून पाळण्याचे आदेश दिले आहेत या दिवशी सशस्त्र दलांतील जवानांच्या बलिदानाबाबत माजी सैनिकांचे संवाद सत्र विशेष परेड प्रदर्शनाचे आयोजन तसेच सशस्त्र दलांना प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांना शुभेच्छा पत्रे पाठवण्यात यावी असेही युजीसीने आपल्या आदेशात म्हटले आहे एकोणतीस सप्टेंबर दोन रोजी भारत पाकिस्तान सीमेवरील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेपलीकडे जाऊन देश दहशतवाद्यांच्या सात दळांवर हल्ले करीत सर्जिकल स्ट्राईक केले होते विशेष दलाच्या या कारवाईत पाकव्याप्त काश्मीर मधून घुसखोरीच्या तयारीतील दहशतवाद्यांचे मोठे नुकसान झाले होते केंद्र सरकारने केली दहा बँक प्रमुखांची नेमणूक सार्वजनिक क्षेत्रातील दहा बँकांच्या प्रमुखांची नेमणूक केंद्र सरकारने केली आहे स्टेट बँक ऑफ इंडिया मधून म्हणजेच एस बी आय मधून पाच नेमणुका झाल्या आहेत यापैकी अनेक जागा सुमारे आठ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीपासून रिक्त होत्या एस बी आय चे उपव्यवस्थापकीय संचालक करनाम सेकर यांची देना बँकेच्या प्रमुखपदी नेमणूक झाली आहे देना बँक बँक ऑफ बडोदा आणि विजया बँक यांची विलिनीकरण करण्याची सरकारची योजना आहे दिल्लीत व मुख्यालय असलेल्या पंजाब अँड सिंध बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालक व सीओ पदी परंपरा मोडून पहिल्यांदाच बिगर शीख व्यक्तीची नेमणूक करण्यात आली आहे एस बी आय च्या पाच उपव्यवस्थापकीय संचालकांची राष्ट्रीयकृत बँकांच्या प्रमुखपदी नेमणूक करून सरकारने उपलब्ध सर्वोत्तम गुणवत्तेला प्राधान्य देऊन बँक सुधारणा कार्यक्रम राबविण्याचे धोरण स्वीकारल्याचे संकेत दिले आहेत 
आता पी एफ वर आठ टक्के व्याज मिळणार राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र पी पी एफ सह अन्य अल्प बचत योजनांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांना केंद्र सरकारने गुड न्यूज दिली आहे सरकारने ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तिमाहीसाठी अल्प बचत योजनांवरील व्याजदरात शून्य वाढ केली आहे अल्प बचत योजनांवरील व्याजदरात दर तिमाहीत बदल होत असतात ज्येष्ठ नागरिकांच्या बचत योजनांवरील व्याजदरात सात पॉईंट आणि आठ वाढ करण्यात आली आहे पी आणि राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्राचा व्याजदर आठ करण्यात आला आहे सध्या हा व्याज दर सात पॉइंट सहा टक्के होता किसान विकास पत्रावर सात पॉइंट सात टक्के व्याज देण्यात येईल याआधी सात पॉइंट तीन टक्के व्याज मिळायचे खास मुलींसाठी सुरू करण्यात आलेल्या सुकन्या समृद्धी योजनेवर आठ पॉइंट पाच टक्के व्याज देण्यात येईल या यादी या व्याज दर आठ पॉइंट एक टक्के होता त्यामध्ये शून्य पॉइंट चार टक्के वाढ करण्यात आली आहे एक ते तीन वर्षांच्या मुदत ठेवीवर शून्य पॉइंट तीन टक्के व्याज मिळणार आहे विराट कोहलीला खेलरत्न पुरस्कार जाहीर टीम इंडियाचा कर्णधार विराट कोहली आणि वेट लिफ्टर मीराबाई चानू यांना राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार जाहीर झाला आहे सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार अर्जुन पुरस्कार समितीने कर्णधार विराट कोहली आणि मीराबाई चानू यांची शिफारस केली होती कर्णधार कोहली याला नुकत्याच झालेल्या इंग्लंड दौऱ्यात कसोटी मालिकेतील मालिका वीराचा किताब मिळाला होता तर मीराबाई चानू हिचीही प्रगती वाखण्याजोगी आहे मीराबाई चानू हिने ऑस्ट्रेलियातील गोल्ड कोस्ट येथे झालेल्या राष्ट्रकुल स्पर्धांमध्ये सुवर्ण काम केली होती अठ्ठेचाळीस किलो वजनी गटातील वेट लिफ्टिंग प्रकारात आपली छाप पाडत तिने भारताला सुवर्ण पदक मिळवून दिले होते अशी कामगिरी करणारी चानू दुसरी भारतीय वेट लिफ्टर ठरली होती बावीस वर्षांपूर्वी कर्ना मल्लेश्वरी हिने वर्ल्ड चॅम्पियनशिप मध्ये सुवर्ण कामगिरी केली होती डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड अपग्रेड करणे अनिवार्य तुमचे जुने डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड बदला डेबिट कार्ड किंवा क्रेडिट कार्ड अपग्रेड करणे आवश्यक आहे अशा आशयाचे संदेश तुम्हाला तुमच्या मोबाईलवर आले असतील तुम्ही हे मेसेज स्पॅम किंवा काहीतरी फसवणूक करणारे आहेत म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष केले असेल मात्र तसे करू नका एकतीस डिसेंबरच्या आत तुम्ही तुमचे डेबिट कार्ड किंवा क्रेडिट कार्ड अपग्रेड केले नाही तर ते बाद होणार आहे त्यामुळे तुम्ही सध्या वापरत असलेले डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड जर बदलले नसेल तर ते लवकरात लवकर बदला आरबीआय म्हणजेच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानेच बँकांना या संदर्भातले निर्देश दिले आहेत त्यामुळे बँका आपल्या खातेदारांना डेबिट कार्ड बदलण्या संदर्भातले संदेश पाठवत आहेत आणखी तीन बँकांचे विलीनीकरण होणार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक ऑफ बडोदामध्ये विजया आणि देना बँकेला विलीन केल्यानंतर आठवडाभरात आणखी तीन बँकांचे विलीनीकरण करण्याची तयारी केंद्र सरकारने सुरू केली आहे पंजाब नॅशनल बँक ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि आंध्र बँक या तीन बँकांची मिळून नवीन जम्बो बँक अस्तित्वात येणार आहे गेल्या दोन वर्षात भरमसाठ बुडीत कर्जामुळे सार्वजनिक बँकांची आर्थिक स्थिती कमजोर झाली आहे बहुतांश बँका तोट्यात असून सरकारवर भांडवल मदतीचा दबाव वाढत आहे गेल्या वर्षी सरकारने भारतीय स्टेट बँकेत पाच सहयोगी बँका आणि भारतीय महिला बँकेचे विलीनीकरण केले होते यामुळे स्टेट बँकेचा जगातील पन्नास बड्या बँकांमध्ये समावेश झाला नुकतेच बँक ऑफ बडोदा विजया बँक आणि देना बँक या तीन बँकांचे विलीनीकरण करण्यात आले सरकार विशाल बँकांबाबत आग्रही असून त्या दृष्टीने आक्रमकपणे अर्थ खात्याकडून पडताळणी केली जात आहे नेमबाज राही सरनो बदला अर्जुन पुरस्कार जाहीर महान भारतीय केसरी दादू दत्तात्रय चौगुले यांना मेजर ध्यानचंद जीवन गौरव पुरस्कार तर आंतरराष्ट्रीय नेमबाज राही सरनोबत हिला अर्जुन पुरस्कार जाहीर झाला आहे दोन दिवसांपूर्वी दोघांची या पुरस्कारांसाठी शिफारस झाली होती दिल्ली येथील राष्ट्रपती भवन येथे पंचवीस सप्टेंबरला सायंकाळी पाच वाजता पुरस्कारांचे वितरण होईल दरम्यान चौगुले यांनी न्यूझीलंड येथे झालेल्या राष्ट्रकुल स्पर्धेत रौप्य पदक मिळवले होते त्यानंतर एकोणावीसशे सत्तर व एकाहत्तर मध्ये महाराष्ट्र केसरी एकोणावीसशे त्र्याहत्तर मध्ये रुस्तम ए हिंद व महान भारत केसरीची गदा मिळविली त्यांनी एकोणावीसशे शहात्तर मध्ये राष्ट्रीय तर एकोणावीसशे अठ्याहत्तर मध्ये आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत सहभाग नोंदवला आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सुवर्ण पदक मिळवल्यानंतर अर्जुन पुरस्कारासाठी राहीची शिफारस झाली होती तिने यापूर्वी दोन हजार आठ मधील राष्ट्रकुल स्पर्धेत सुवर्ण दोन हजार दहा मधील राष्ट्रकुल मध्ये सुवर्ण व रौप्य तर दोन हजार चौदा मधील राष्ट्रकुल स्पर्धेत सुवर्ण पदक पटकाविले होते दोन हजार तेरा मध्ये दक्षिण कोरियातील विश्वचषक नेमबाजीत सुवर्ण तर दोन हजार चौदाच्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत कास्य पदकाची कमाई केली आहे रशियाकडून क्षेपणास्त्र घेतल्यास भारतावर निर्बंध 
भारत रशियाकडून चारशे पन्नास कोटी डॉलर्स खर्चून एस फोर हंड्रेड ही अत्याधुनिक क्षेपणास्त्र प्रणाली खरेदी करीत आहे त्यामुळे भारतीय लष्कराची ताकद वाढणार आहे पण रशियन द्वेषामुळे ही क्षेपणास्त्र खरेदी अमेरिकेला खुपत आहे त्यामुळे त्यांनी भारतावर निर्बंध आणण्याची तयारी केली आहे भारत रशिया संरक्षण संबंधा अंतर्गत भारत ही खरेदी करीत आहे अशीच खरेदी चीनने ही केली होती पण त्यानंतर अमेरिकेने चीनवर आर्थिक निर्बंध आणले चीनी मालाच्या आयातीवर अमेरिकेने भरमसाठ शुल्क लावले त्याचा चीनी बाजारपेठेवर विपरीत परिणाम झाला असेच निर्बंध आता अमेरिका भारतावर आणू पाहत आहे पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते आरोग्य योजनेचा शुभारंभ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची राजधानी रांची येथे तेवीस सप्टेंबर रोजी आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचा शुभारंभ केला ही जगातील सर्वात मोठी सरकारी आरोग्य योजना आहे या योजनेचा फायदा जवळपास पन्नास कोटी पेक्षा जास्त लोकांना होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे या योजनेअंतर्गत गरीबांनाही उपचार मिळणार आहे असे मोदींनी सांगितले आहे अमेरिका कॅनडा आणि मेक्सिको या तिन्ही देशांच्या एकत्रित लोकसंख्येपेक्षा जास्त लोकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे जगातील अनेक संघटना या योजनेचा अभ्यास करतील चौदा पाचशे पंचावन्न या हेल्पलाईन क्रमांकावर फोन करून तुम्ही आयुष्यमान भारत योजनेसंबंधी माहिती घेऊ शकता असे यावेळी मोदींनी स्पष्ट केले आहे यावेळी आरोग्य मंत्री जे पी नड्डा आणि झारखंडचे मुख्यमंत्री रघुबर दास हेही उपस्थित होते भारतीय महिला डॉक्टरला मास्टर्स अॅथलेटिक्स मध्ये सात पदके मलेशियातील बांद्राया पुलाऊ पिनाक स्टेडियमवर झालेल्या पहिल्या एशिया पॅसिफिक मास्टर्स दोन हजार अठरा स्पर्धेमध्ये मुंबईच्या डॉक्टर सविता पांढरे यांनी अॅथलेटिक्सच्या विविध प्रकारांमध्ये तब्बल सात पदके पटकावली तसेच त्यात पंधराशे मीटर चार बाय चारशे मीटर रिले पाच हजार मीटर चालणे या प्रकारांमध्ये रौप्य तर आठशे मीटर धावणे आणि चार बाय शंभर मीटर रिलेमध्ये कांस्य पदक मिळवले तसेच त्यांच्या या कामगिरीने अन्य ज्येष्ठ वयीन खेळाडूंना देखील प्रेरणा मिळाली भारताकडून तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नियुक्ती व्हॉट्सअपवरील अफवा पसरवणारे आणि खोटे संदेश रोखण्यासाठी व्हॉट्सअपने मोठे पाऊल उचलले असून भारतासाठी कंपनीने तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली आहे त्यामुळे आता व्हॉट्सअपवर फिरणाऱ्या फेक मेसेज संदर्भात युजर्सना या अधिकाऱ्याकडे तक्रार नोंदवता येणार आहे भारतात गेल्या काही काळात अनेक अफवा पसरवणाऱ्या खोट्या मेसेजेसमुळे जमावाकडून मारहाणीच्या अनेक घटना घडल्या होत्या यामध्ये मारहाण झालेल्या व्यक्तींचा बेदम मारहाणीमुळे मृत्यू झाला होता या घटनांनंतर भारताने व्हॉट्सअपला असे अफवांचे मेसेज रोखण्यासाठी प्रयत्न करण्यासंदर्भात चर्चा झाली होती त्यानंतर व्हॉट्सअपने हे पाऊल उचलले आहे फेसबुकच्या मालकीच्या असलेल्या व्हॉट्सअपने आपली वेबसाईटही अपडेट केली आहे यामध्ये या, या तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे त्यामुळे आता युजर्सना व्हॉट्सअप वापरताना काही मदत लागली तर त्यांनी मोबाईल ऍपवरून मेलद्वारे किंवा पत्र लिहून मदत मागता येणार आहे भारताकडून विलेज रॉकस्टार्स चित्रपट ऑस्करच्या शर्यतीत रिमा दास यांच्या दिग्दर्शनाखाली बनलेल्या विलेज रॉकस्टार्स हा आसामी चित्रपट भारताकडून ऑस्करसाठी निवडण्यात आला आहे परंतु रिमा दास यांचा आसामी चित्रपट हा भारताकडून परदेशी चित्रपट विभागातून निवड करण्यात आला आहे फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडियाने जाहीर केले आहे की विलेज रॉकस्टार चित्रपट ऑस्करमध्ये सर्वोत्कृष्ट विदेशी चित्रपट विभागात भारताचे प्रतिनिधित्व करेल एकूण बारा सदस्यांच्या ज्युरींनी याबाबत अधिकृत घोषणा केली आहे विलेज रॉकस्टार चित्रपटात एका मुलीची कथा दाखविण्यात आली आहे त्या मुलीला गिटारिस्ट बनायचे असते दहा वर्षांच्या या मुलीला संगीत क्षेत्रातून जगभरात आपले नाव बनवायचे असते हा चित्रपट अठ्ठावीस सप्टेंबरला भारतात प्रदर्शित होणार आहे तब्बल एकोणतीस वर्षानंतर एखाद्या आसामी चित्रपटाने राष्ट्रीय पुरस्कारांवर आपली मोहोर उमटवली आहे बालमजुरीला रोखण्यात भारताला यश जगभरातील चौदा बड्या देशांनी बालमजुरीच्या समस्येचे बऱ्याच अंशी निराकरण केले असून यामध्ये भारताचाही समावेश असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे मागील वर्षी भारताने ही समस्या कायमस्वरूपी निकालात काढण्याच्या दृष्टीने काही ठोस उपाययोजना आखल्या आहेत असे अमेरिकेच्या कामगार विभागाने बाल कामगार आणि वेट बिगार संबंधी तयार केलेल्या अहवालात म्हटले आहे यंदा या अहवालाची निर्मिती करण्यासाठी अधिक कठोर निक्षांचा आधार घेण्यात आला होता यासाठी जगभरातील तब्बल एकशे बत्तीस देश आणि प्रदेशातील बालमजुरीच्या समस्येचा नेमका आढावा घेण्यात आला होता या अन्वय केवळ चौदा देशांना नव्याने निर्धारित कठोर निकष पूर्ण करण्यात यश आले असून 
यामध्ये कोलंबिया पॅराग्वे आणि भारताचा देखील समावेश आहे बालमजुरीला प्रतिबंध करणाऱ्या कायद्यांची व उपक्रमांची भारताने अधिक कठोरपणे अंमलबजावणी केली असून राष्ट्रीय बाल धोरणाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी वेगळा कृती आराखडा देखील सरकारकडून तयार करण्यात आला आहे यामध्ये बालमजुरी तस्करी आणि अन्य संवेदनशील व्यवसायातील मुलांना केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे सिक्कीमच्या विमानतळाचे पंतप्रधानांच्या हस्ते लोकार्पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते चोवीस सप्टेंबर रोजी सिक्कीम मधल्या पहिल्या विमानतळाचे लोकार्पण करण्यात आले यावेळी मोदींसोबत केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभूही उपस्थित होते सिक्कीम मधील पहिल्या विमानतळाचे उद्घाटन करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी गंगटोक मध्ये दाखल झाले होते सिक्कीम मधील या विमानतळाचे काम दोन हजार नऊ मध्ये सुरू करण्यात आले होते विमानतळाचे बांधकाम पूर्ण करण्यास जवळपास नऊ वर्षांचा कालावधी लागला आहे हे सिक्कीम मधील पहिले विमानतळ असून सिक्कीमची राजधानी गंगटोक पासून हे जवळपास तेहतीस किलोमीटर अंतरावर आहे तसेच हे विमानतळ दोनशे एक एकरावर पसरलेले आहे समुद्र सपाटीपासून चार हजार पाचशे फुटांवर पाकयोंग गावापासून दोन किलोमीटर उंचीवर असलेल्या एका डोंगरावर हे विमानतळ उभारण्यात आले आहे सिक्कीम मधील या पहिल्याच विमानतळामुळे सिक्कीम आता हवाई वाहतुकीच्या नकाशावरही दिसणार आहे फिफा कडून सर्वोत्कृष्ट प्रशिक्षक पुरस्कार जाहीर फिफा वर्ल्ड कप दोन मध्ये अंतिम फेरीत फ्रान्सने क्रोएशियाचा पराभव करून जगत जेते पदावर आपले नाव कोरले होते त्यांनी क्रोएशियाचा चार दोन असा पराभव केला फ्रान्सकडून पूर्वार्धात दोन आणि उत्तरार्धात दोन असे एकूण चार गोल करण्यात आले होते तर क्रोएशियाने पूर्वार्ध आणि उत्तरार्धात प्रत्येकी एक एक गोल केला होता या स्पर्धेसाठी फ्रान्सचे प्रशिक्षक असलेल्या दिदीय देशॉ यांना फिफा याचा यंदाचा सर्वोत्कृष्ट प्रशिक्षक पुरस्कार जाहीर करण्यात आला फ्रान्सला विश्व विजेतेपद मिळवून देण्यात त्यांचा मोलाचा वाटा होता फ्रान्सने अंतिम सामना जिंकल्यानंतर फ्रान्सचे प्रशिक्षक दिदीय देशॉ यांच्या नावावर प्रशिक्षक म्हणून एक जगत जेतेपद नोंदवण्यात आले या विजेतेपदामुळे त्यांच्या नावावर नावाविक्रम प्रस्थापित झाला आहे संघातील खेळाडू म्हणून आणि संघाचा प्रशिक्षक म्हणून संघाला विश्वचषक जिंकवून देणारे देशॉ हे फुटबॉल जगतातील तिसरी व्यक्ती ठरले होते किरकोळ कर्जा तीन राज्यांचा वाटा देशातील एकूण किरकोळ कर्जापैकी तब्बल चाळीस टक्के कर्ज महाराष्ट्र तामिळनाडू आणि कर्नाटक या तीन राज्यात वितरित झाले असल्याची माहिती एका अहवालातून समोर आली आहे विशेष म्हणजे या राज्यांचा देशाच्या एकूण लोकसंख्येतील वाटा फक्त वीस आहे म्हणजेच वीस लोक राहत असलेल्या राज्यात चाळीस कर्ज वितरण झाले आहे ट्रान्स युनियन सिव्हिल या संस्थेने चोवीस सप्टेंबर रोजी जारी केलेल्या एका अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे अहवालात म्हटले आहे की दोन हजार अठराच्या मध्यातील म्हणजेच तीस जून रोजीच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्र तामिळनाडू आणि कर्नाटक या तीन राज्यात देशातील एकूण किरचुकोळ कर्जातील चाळीस कर्ज दिले गेले आहे या राज्यात एकूण लोकसंख्येपैकी वीस लोकसंख्या राहत असताना एकूण कर्जधारक लोकसंख्येचे प्रमाण बत्तीस आहे कमांडर अभिलाष टॉमी यांची सुखरूप सुटका हिंदी महासागरात स्पर्धेदरम्यान जखमी होऊन तीन दिवस अडकून पडलेले भारतीय नौदलाचे कमांडर अभिलाष टॉमी यांची सुटका करण्यात आली आहे अभिलाष यांची गोल्डन ग्लोब स्पर्धेत सहभाग घेतला होता छोट्या नौकेतून पृथ्वी प्रदक्षिणा करत असताना ऑस्ट्रेलिया पासून एकोणावीसशे सागरी मैल अंतरावर त्यांना वादळाचा तडाखा बसला वादळामुळे समुद्रात चौदा मीटर उंचीच्या लाटा निर्माण झाल्या होत्या या वादळात त्यांच्या बोटीचे नुकसान होऊन त्यांच्या पाठीला जखम झाली अभिलाष यांनी स्पर्धेच्या आयोजकांना संदेश पाठवत परिस्थिती सांगितली आपल्या पाठीला जबर मार बसला असून हालतही हालताही येत नसल्याचे त्यांनी सांगितले तसेच त्यानंतर फ्रान्स ऑस्ट्रेलिया आणि भारताच्या नौदलांनी आपली बचाव पथके रवाना केली तीन दिवसानंतर फ्रान्सचे पथक सर्वप्रथम अभिलाष यांच्या बोटीजवळ पोहोचले आणि त्यांना सुखरूप बाहेर काढले बिकट हवामानात आणि जखमी असतानाही अभिलाष यांनी तीन दिवस बोटीवर तग धरला अभिलाष हे कीर्ती चक्र विजेते आहेत त्याने दोन हजार तेरा मध्ये पृथ्वी प्रदक्षिणा पूर्ण केली होती आता बघूया दिनविशेष एकवीस सप्टेंबर हा दिवस आंतरराष्ट्रीय शांतता दिन म्हणून पाळला जातो रिसर्च अँड अनालिसिस विंग म्हणजे रॉ या भारतीय गुप्तचर संघटनेची स्थापना सन एकोणासशे अडुसष्ट मध्ये झाली सन एकोणासशे पंच्याण्णव मध्ये भारतीय नागरिकांना घरात अथवा कार्यालयात राष्ट्रध्वज फडकविण्याचा अधिकार असल्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय भारतीय क्रांतिकारक मॅडम बिकाजी रुस्तुम कामा यांचा जन्म चोवीस सप्टेंबर अठराशे एकसष्ट मध्ये झाला महात्मा फुले यांनी सन अठराशे त्र्याहत्तर मध्ये सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली माजी कर्णधार महेंद्रसिंग धोनीच्या नेतृत्वाखाली दोन या वर्षी भारताने टी ट्वेंटी विश्वचषक जिंकला 
सन एकोणीसशे एकोणीस मध्ये रयत शिक्षण संस्थेची स्थापना झाली मित्रांनो आताच आपण चालू घडामोडीवर आधारित व्हिडिओ बघितला असे व्हिडिओ आम्ही नेहमीच आमच्या या युट्यूब चॅनलवर प्रकाशित करत असतो तरी तुम्ही आमच्या युट्यूबवरील हे चॅनल नक्कीच सबस्क्राईब करा व त्यासमोर असलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करून आमच्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन त्वरित मिळवा मित्रांनो आमचे टेलिग्रॅमवरही चॅनल आहे त्यावर दररोज आम्ही स्पर्धा परीक्षेसंदर्भात शॉर्ट नोट्स प्रश्नसंच व नवीन जॉब्स विषयी माहिती प्रकाशित करत असतो तरी तुम्ही आमचे टेलिग्रॅमवरील चॅनल नक्की जॉईन करा चॅनल जॉईन करण्यासाठी जॉईन लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे मित्रांनो तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असल्यास नक्की लाईक कमेंट आणि शेअर करा धन्यवाद